По всей планете становится все больше желающих найти клад. Принимая характер общественного движения, эта волна захлестывает все больше стран. Как следствие, за последние годы увеличилось количество обнаруженных кладов. Среди них попадаются поистине великолепные тайники, очень масштабные и дорогие по предварительным оценкам. Золото, алмазы и другие сокровища, которые нашли в последние годы кладоискатели, впечатляют. Что бы ты спрятал и закопал в этот сундук? Возможно, что-то ценное или проклятое. Пиши в комментариях под этим видео. И у нас 13 самых дорогих найденных кладов в мире. А перед началом видео напоминаю не забыть поставить лайк, если тебе понравится это видео. И не забудь подписаться на канал с нажатым колокольчиком. А мы начинаем. Сорок восемь тонн серебра на глубине два с половиной километра. 2011 год. Около 48 тонн серебра было обнаружено на борту британского судна, затонувшего в Атлантическом океане. Корабль Монтола потерпел крушение в 1917 году в результате атаки немецкой подводной лодки Ю-81. По оценкам специалистов, стоимость клада превышает 19 миллионов долларов. Нарышкинское серебро. В марте 2012 года в Петербурге во время реставрации старинного особняка Трубецких на Рыжкиных, рабочие наткнулись на замурованную комнату, заполненную серебряной посудой. На большинстве приборов стоял фамильный герб Нарышкиных, а сами изделия были в идеальном состоянии. С 1917 года они дожидались своего часа, бережно обернутые газетами и льняной тканью, пропитанные уксусом, что не позволило себе серебро окислится. полтора центнера римских монет. В 2010 году в Великобритании был найден крупный клад монет Римской империи весом более 160 килограмм. Бронзовые монеты хранились в глиняном кувшине, который находился всего лишь под 30-сантиметровым слоем земли и был обнаружен кладоискателем-любителем. По мнению экспертов, кувшин с монетами предназначался в жертву богам. 22 миллиарда долларов в индийском храме. В 2011 году в индийском храме был обнаружен один из самых крупных кладов в истории человечества. По оценкам специалистов, сокровища, замурованные в нижних ярусах храма под Манабхасвами, составляют 6% всего золотовалютного фонда Индии, то есть около 22 миллиардов долларов. Хранители храма, построенного в индийском штате Керала, начали наполнять 6 подземных хранилищ пожертвованиями еще с 14 века, а в 18 веке было принято решение тщательно замуровать тайники. Золото и драгоценности в Стаффордшире. В 2009 году в Стаффордшире археолог-любитель раскопал клад, относящийся к англосаксонской эпохе. В общей сложности он состоял из 5 килограммов золота, около 3 килограммов серебра и драгоценных камней. Среди найденных вещей были золотые броши, доспехи и мечи, посуда и религиозная утварь. Кладоискатель наткнулся на сокровище, исследуя металлоискателем территории фермы своего приятеля. Под грунтом находилось более полутора тысяч разнообразных предметов, которые могли принадлежать представителям англосаксонской элиты. Клады, спрятанные от Цезаря. Один из крупнейших в истории кладов был найден в этом году на острове Джерси в проливе Ла-Манш. Археологи-любители обнаружили тайник, общий вес ценности в котором составил более 700 килограммов. По мнению ученых, кладу более 2000 лет, и его могли спрятать племена кельтов, спасающиеся от войска Юлия Цезаря. Металлические изделия так плотно слежались за 2000 лет, что превратились в один огромный слиток, стоимость которого составляет это 17 миллионов долларов. 
Миллионы из немецкой библиотеки. Коллекция уникальных монет, общая ценность которых может достигать несколько миллионов евро, была найдена среди книг государственной библиотеки в одном из городков Нижней Баварии. Уборщица обнаружила коробку, в которой была коллекция греческих, римских и византийских монет, а также французских монет эпохи Наполеона Бонапарта. По одной из версий, коллекция была спрятана в 1803 году от властей, изымавших хранившиеся в монастырях монет и книги в пользу государства. Золото с крейсера Эдинбург. В 1981 году в Баренцевом море была проведена крупнейшая глубоководная операция по подъему золота затонувшего английского крейсера Эдинбург. В конце апреля 1942 года крейсер вышел из Мурманска в Англию с несколькими тоннами золота на борту, но получив повреждения от немецких военных кораблей, был затоплен по приказу капитана. Лишь в 1980 году английские специалисты определили точное местонахождение судна и в сентябре 1981 года часть золотых слитков была поднята на поверхность несколько слитков найти так и не удалось Сокровище Галеона Точа. В 1985 году, после 15 лет поисков, были найдены легендарные сокровища испанского Галеона Точа, который потерпел крушение в 1622 году из-за шторма у берегов Флориды. Поднятые богатства оценили более чем 400 миллионов долларов. Среди них было 200 золотых и около 1000 серебряных слитков, ювелирные изделия, золотые цепи и целый арсенал оружия 17 века. пиратские сокровища на Флоридском пляже. Клад был найден одним из самых известных кладоискателей. Всего в нескольких сотнях метров от пляжа Кейп Кот на побережье Флориды он обнаружил место крушения пиратской галеры Уайда, с которой поднял около 5 тонн различных ценностей. Общая цена найденного превысила 15 миллионов долларов. Перед тем, как разбиться о прибрежные рифы, пираты ограбили более полусотни кораблей. Полмиллиона золотых и серебряных монет. В мае 2007 года компания Одиссей, специализирующаяся на поисках морских кладов, заявила о находке затонувшего судна с полмиллиона золотых и серебряных монет на борту. Сокровища были подняты и переправлены в США, но компания так и не сообщила, кому принадлежал затонувший корабль и где именно он был найден. Монеты и магический камень в Карибском море. В 2011 году в Карибском море, недалеко от побережья Доминиканской Республики, американская организация кладоискателей Deep Blue Marine обнаружила сокровище. В 16 веке на этом месте произошло кораблекрушение. Водолазы нашли 700 старинных монет, стоимость которых может достигать миллионов долларов. Древние статуэтки и необычный зеркальный камень, который мог использоваться в шаманских ритуалах. Советская платина на британском судне. Февраль 2012 год. Знаменитый искатель сокровища из США обнаружил затонувшее британское судно Порт Николсон, которое в 1942 году так и не довезло в Нью-Йорк слитки платины из СССР. Судно было потоплено немецкой подводной лодкой. Его груз предназначался для расчета Советского Союза с правительством США за поставки союзниками боеприпасов, военной техники и продовольствия. А на этом у меня все. С вами был Зомби Чез. Пока.